Hello everyone, good evening to everyone. And right now we are here again to listen to the Word of God and have a great evening to each one of, of you. And let's enjoy the presence of God this evening in our new topic for tonight. And it is really a great topic on how we can be a, a good Christian, a real Christian. And as we continue to serve the Lord, I, I, I really appreciate the song na luma po ito na song, but talagang hanggang ngayon ay talagang tinatangkilik pa po ng mga mga tao. Ang song na ito, The Longer I Serve Him, The Sweeter He Grows. And nawa po ay i-bless po kayo ng Panginoon tonight. Since I've started for thy kingdom, since my life he controlled, since I gave my life to Jesus the Lord, girl, I serve him. The sweeter he grows Since I've started For thy kingdom Since my life he could I gave my life to Jesus the Lord. Girl, I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The Lord, girl, I serve Him, the sweeter He grows. Hello, good evening, anime lover. Good evening. Yeah, the longer we serve him, the sweeter he, he grows. So sa ating pong pagpapatuloy na paglilingkod sa Panginoon, dapat po ay uh, makita po sa atin that we are growing because our topic for tonight is about the Christian growth. Uh, Tandun po na patuloy po tayo po na makinig sa ating pong topic po ngayong gabi. But before that, tayo po ay... Uh, tayo po ay uh, patuloy na uh, purihin ng Panginoon sa mga mga ibang mga awitin po natin na talagang uh, yung nakakadala po sa atin sa pag-worship sa atin pong Panginoon. So alam ko po na sa araw po na ito ay marami pong ginawa ang Panginoon sa buhay po natin kaya uh, kantahin po natin ang isang awit na bilang pag Welcome sa presence ni Lord sa atin pong pag-uusapan po ngayon pong uh, gabi. Hello, Yorong. Good evening. Hello, my friend. Yeah. Ang Diyos po ay napakabuti sa buhay po natin. Kaya sa buong araw po na ito, alam ko po na ang Diyos po ang siyang nag-ingat po sa atin. At hello, Ma'am Arlene, Ma'am Socorro. Good evening po sa inyong lahat. Yan. Kay buti buti mo, Panginoon 
sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay bawal lang hanggang pinupuri sinasamba kita dakilang Diyos at Panginoon tunay nga ikay walang katulad tunay nga ikay di nagbabago mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal kay buti-buti po ng Panginoon sa buhay po natin Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawal lang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ang ikay walang katulad, tunay nga ang ikay di nagpapago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kaya po, uh, mabuti po ang Panginoon. Siya po yung nagmamahal po sa atin na talagang hindi po nagbago ang Panginoon ang kanya pong pag-ibig sa basas sa atin. So, nandun na talagang, uh, Hello, Ma'am Princess Precious Pearl. Good evening po sa inyo. Salamat po. At nandito po muli tayo at tayo po ay mag-enjoy muli sa... Uh, sa mga ipapakaing spiritual sa bawat isa sa atin po. At nawa po ay tayo po ay ibibless ng Lord at nandun po na patuloy po tayo para lalo pong lumago po yung atin pong spiritual na buhay at alam ko po na uh, hindi po tayo hayaan ni Lord na tayo po ay maging bansot po kundi lalago po tayo spiritually. Yan. So, uh, kaya yun po na sabi po doon sa, sa song kanina, yung first song na I will, uh, the longer I serve him, the sweeter he grows. Dapat the more po tayo na tumatagal sa Panginoon, the more po na nag-grow po tayo spiritually. Kaya nando na uh, patuloy po tayong i-feed ni Lord para po tayo ay lumago uh, spiritually. Kaya kapag po tayo po ay uh, patuloy po na na we build up ang ating faith sa pamagitan ng salita ni Lord ay patuloy po na naging matibay po tayo sa bawat trials na dumadating sa atin pong buhay. Kaya ang, ang song po nito is We Will Serve the Lord. Patuloy po nating uh, uh, paglingkuran ng Panginoon. We will serve the Lord Even when trials comes No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord As for me and my house We will serve the Lord We will serve the Lord We will serve the Lord As for me and my house We will serve the Lord We will serve the Lord Even when trials comes, no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. 
We are a chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Ayan po. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan po yung sinabi ni, ni Joshua. At ngayon pong gabi ay salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo muli ng pagkakataon na tayo po ay mag-aral muli sa salita po ng ating Panginoon. At ito po ay isa pong napakaganda pong uh, uh, balita sa basa sa atin po. Dahil po sa, sa, sa salita ng Diyos ay good news po palagi. Kaya yung mga naririnig po natin sa mga atin pong mga balita ay nandun po laging bad news kasi nandun na grabe po yung mga pangyayari. But sa ating pong Panginoon, ang ating pong maririnig sa kanya pong masalita, isa pong comfort sa basa sa atin. Isa po itong nagbibigay sa atin ng kalakasang spiritual. Kaya po tayo po ay patuloy po na naglilingkod sa Panginoon. It's because na naroon po ang kanya pong pag-sustain sa atin ng kanya pong salita. Dahil hindi po tayo lalago hanggat hindi po tayo makikinig at makikinig po ng salita po ng ating Panginoon. So nais ko lamang po na ipaalala po muli yung pong ating napag-aralan po ng mga nakaraang gabi. At Uh, yun po ay patungkol po sa The Seven Habits of a Highly Successful Christian. Paano po tayo maging successful na Christian? Doon po sa Joshua, chapter 1, verse 1 to 16. Kaya sabi nga po na, ang una po natin po na uh, para tayo maging highly successful Christian is be sensitive. So, kaya God could use Joshua because he was sensitive to the voice of God. So, kaya po ginamit po siya ng Panginoon si Joshua dahil masyado po siyang sensitive sa voice ng Panginoon. Hello po, Maria Mayadera TV. Good evening po muli sa inyo. Yeah. So, i-recall lang po natin yung ating topic po nakaraan. So, the seven habits of a highly successful Christian. And the number one is be sensitive. So, are you sensitive to the voice of God? Minsan po, ay hindi naman na po uh, naririnig po natin sa pamagitan po na talagang personal na kaharap si Lord sa atin, kundi po through His Word, tayo po ay na, na, nakakausap po ng atin pong Panginoon. Kaya, ayun po, Joshua wasn't uh, a busy person kasi po lagi po niyang pinapakinggan, lagi pong nakatune in ang kanya pong, uh, ang kanya pong pandinig sa atin pong, uh, sa atin pong uh, Panginoon. Kaya, yan. So, hello, Narendra. Pantam, good evening. So yan po, uh, be sensitive. And the second thing is be strong. Be strong sa so verse 3 and 4. 3 to 7. So yan po. So dapat na sa, sa atin pong uh, pakikipag-commune uh, sa Panginoon ay nagigiging strong po tayo sa atin pong, uh, sa atin pong uh, spiritual na buhay. Hello, Marie. Good evening. Hello friend, good evening. So yan po, be strong. Dapat po maging matibay po tayo. So think, uh, nanoon po kung atin pong titignan si Joshua at saka si Kali po were the only ones, the first na nandun po na talagang nag, nagpakita ng courage para harapin po yung mga giants na kalapong dadaanan po bago nila marating po ang promised land. Kaya sabi nga po dito na, uh, sabi nga po dito that it is uh, through the strength of the Lord na kung saan po ay tayo po ay nagpapatuloy po sa paglilingkod sa Panginoon kasi ang atin pong Panginoon is strong, a strong God, a powerful God. So dapat po tayo na tagasunod po niya ay maging strong din po. Then, number three is be focused. Marami pong mga Kristiyano po na kaya sila bumabagsak spiritually. It's because yung focus po sa paglilingkod sa Panginoon ay talagang uh, minsan sa sidetrack tayo sa mga pagsubok sa buhay. Katulad po ni Peter, di po ba nung time na siya po nag uh, lumalakad na sa tubig at kasi nakita nag, naniniwala siya na si Jesus po ay naroon at nandoon na siya po ay lumakad kay, dahil po sa kanyang pananampalataya. 'Yon. And then nandoon po na talagang uh, 
siya po'y nakalakad. Pero nung time po na nakita na po niya yung, yung waves na parating na po sa kanya at na yung po malakas po na hangin, nag-sync si, si Peter. Uh, dahil po hindi na na-focus sa Panginoon ang kanya pong paningin. Kaya ganyan din po mangyayari po sa atin spiritually kapag hindi po tayo naka-focus sa ating Panginoon. Kaya nga po sa Hebrews chapter 4, verse 12, nasabi po doon na fixing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So kaya nga po, fix natin yung eye sa Panginoon, sa ating Panginoon, para hindi po tayo uh, masasidetrack tracks ano man pong mga uh, bitag ng kaaway. Kaya dapat po maging focus tayo if you want to be a highly successful Christian. Kaya nga po, sabi nga po na uh, maging focus tayo, wala po tayong tayong ditingin sa left and right, kundi po focus lang talaga sa Panginoon, fixing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya then number uh, number four is be in in the Word. Be in the Word ay sabi nga po doon na ay kailangan po na panghawakan natin ang salita ng Lord. So if you ever want to be more than a surface Christian, you have to get this area in your life together. So you have to commit yourself to Bible reading para po tayo lumago. So tayo po ay magkaroon ng Bible readings sarili po natin. Yun po. Hello. Good evening. So we have to uh, have this Bible reading na i-feed natin yung soul natin. Then uh, kapag uh, na-feed po natin yung soul natin at we have this kind of Bible reading, anong makukuha po natin? So sabi dito that uh, they will control our spirit. Speech. So sabi nga po doon sa Joshua that we will not depart from your mouth. So if we seek the, the, the word of God, ay naroon po na, naroon po mga kapatid na sabi dito na be in the word of God and then makita natin as we read the word of God, it will give us or they will control our speech. And then they will control our thoughts. Kapag po tayo napuno ng salita ni Lord, ay nandun po yung pong mga doubts natin ito po ay Aalis. Ito po ay tatanggalin ng Panginoon at papalitan po niya ng positive thoughts na meron po na ibibigay po niya. So you shall meditate on them, sabi doon, bibigay, bibigyan ni Lord ng, uh, ng uh, positive thoughts si Joshua through sa kanya pong pag-meditate ng word ng Panginoon. Kasi kapag nag-meditate ka ng word ng Lord, yung po bang nawawala po yung atin pong mga doubts kasi na doon, mayroon tayong panghahawakan eh. Meron tayong panghahawakan. Kaya, and then, they will control your actions. Di po ba na kung minsan nagagalit ka na, pero nandun po na dahil po sa salita ni Lord, ay nakukontrol po tayo. So, kinukontrol tayo ng Panginoon para naroon po na tayo po ay uh, hindi po tayo magkasala po sa Kanya. So, yan po. Then, uh, be prepared tayo po'y maging prepared. Natural po, bilang kristyano, dapat laging handa, di po ba? So, laging handa sa pananalangin, laging handa sa atin pong uh, pakikibaka, laging handa sa pag-worship sa Panginoon, laging handa para po tayo ay uh, patuloy nating purihin ang Panginoon. You're welcome po to God be the glory po. Yan. Be prepared. And then, be a winner. So, sabi nga po doon na be a winner. So, kung ikaw po isang successful na highly successful Christian, dapat po ang, ang atin pong motto is be a winner. Dapat po tayo lagi pong nananalo. Alam niyo po ba that God loves winners? So ang Israelites po were winners. So He gave them rest and the land they just had to stay faithful. So ibibigyan ni Lord ang land na ito, ng promised land sa kanila, basta maging stay faithful. Magstay sila faithful sa atin pong Panginoon. So, you are a winner. You just have to stay faithful sa Lord. We always, sabi nga po doon, that we are more than conquerors. Tayo po'y conquerors. Yun nga po, ikiklaim natin. Huwag tayong, nasa atin po yun eh, kung hahayaan po natin na tayo matutumba. But, we need to be strong and courageous, sabi katulad ni Joshua. Kaya sabi nga po, na tayo po'y conquerors. Yan, conquerors po. Dapat ay makita po sa atin. And then last po na pang seven, kasi seven habits of a highly successful Christian po ito. And then number seven is be united. Be united. Kung wala pong pagkakaisa, ay wala po tayong magagawa. Di po ba? Alam niyo po ba kung bakit po uh, successful po ang mga ants, ang mga, yun pong mga langgam? Kasi po sila magpagkakaisa eh. 
So di po ba tulong-tulong sila talaga naman, tulong-tulong para mag-imbak sila ng kanila pong mga pagkain bago dumating po yung ulan. So sila yung nag-iimbak na. Nag-iimbak na po sila sa, sa, ano, sa ulan po. So nag-iimbak sila kapag dumadating po yung ulan. Kaya sabi nga po dito, be united. Ang, ang mga langgam ay united po sila. Sama-sama po sila. So how much more tayo po be united, 100% po na participation po sa work ni Lord ang mga anak po niya. So all that you command us, sabi po ng mga Israelites kay Joshua, all that you command us, we will do. So lahat po dapat, dahil tayo po isang team ng ating Panginoon, so all that command of God, we will do. Ano po yung sinasabi ng Diyos? Wherever you send us, we will go. Saan mo man kami dadalhin, Panginoon, we will go. Wala pong, wala pong uh, paayaw-ayaw po pagdating po sa Panginoon. Laging go, laging go ang sagot sa Panginoon. Yan. So, ano man po ang mga crossroad po natin sa buhay. So, lagi lang po tayo pong magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Ano man po uh, ang road na pinagdadalhan ng Diyos sa atin. Kasi hindi naman sinabi ni Lord na kapag sumunod tayo sa Kanya ay easy gulaki lang tayo. Or pa, yung po bang pabanjing-banjing ako ay lang... Ganyan, hindi po rough road yung atin pong dadaanan. Kaya, no matter na ang road po ay nandun na saan man tayo pinadala ni Lord na road, to my rough road, so we are willing to go para po sa Panginoon. Amen. So naalala ko po yung akin pong uh, mission po. Sa DBB po kasi, kaya lagi ko po itong nababanggit. Kasi grabe po yung, uh, yun pong, uh, grabe po yung, uh, pag-mold, pag-shape sa akin sa lugar na yon Talagang doon ako tinuruan ng Diyos sa lahat eh. At na doon po na patuloy po na pinipreserve ako ng Diyos. So sa pamagitan po noon, sa pamagitan po ng, uh, ng misyon na yon ay nananatili po ako doon. So yun po, sabi nga po na dapat kung saan tayo dadalhin ni Lord. Hello? Okay. Stay safe. May the Lord guide you. And protect you. Hello, simplicity of life. Good evening. So yun po, uh, uh, naroon po na sa akin pong uh, paglilingkot sa Panginoon doon sa lugar na yun. Talaga naman, uh, nandun po, yung, uh, andun po yung, 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 yung courage na talagang patuloy na maglingkot sa Panginoon. Kaya sabi nga po dito na saan ka man pinadala ng Diyos ay nandun po na talagang Saan ka man pa, eh, da, dadalhin ng Lord, be willing. Ibig sabihin, walang, wala, pong, uh, wala pong dapat po na ayaw ko Lord eh, ayaw ko doon Lord kasi walang pagkain, ayaw ko doon Lord kasi mahirap ang buhay. Kundi po, be willing kung saan man po tayo na, saan man po tayo na, kwa, na dadalhin po ng atin pong Panginoon, yung atin pong mga yapak. So naalala ko po yung akin pong mission po doon. So every time po na umuulan, kasi that, that is two hours hiking from the lower DBB to... Katarawan village isang Kataraw ah uh, isang village po yan doon at uh, I take two hours na pag-hike doon sa jungle at alam niyo po ba yung aking buta yung aking boots ay hindi ko na magagamit lalo na pagtagulan kasi mas ma, mas mahaba pa po yung mas malalim pa po yung uh, yung mahaba pa yung putik kasi idoon sa bota ko kaya pag uh, pag nagbota ako talagang babaon yung bota kasi ma, ma, ano eh ma, masyadong Mataas yung putik. Hello, easy cooking. Good evening. And then, naglalakad po ako. Tapos, uh, grabe yung putik. As in, talagang napakalambot. Nung, nung putik po, napakalambot. At naroon po na talagang, kapag uh, umapak na po ako dun sa putik, may mga maliliit na bato na talagang tutusok dun sa paa. Pero talagang sabi ko, Lord, I am willing to sacrifice, Lord, for these people. Kaya, nandun po mga kapatid na talagang, kahit umiiyak ako sa paglalakad ko, mag-isa na pumunta sa bundok, na talagang uh, natitinik na yung akin pong, uh, yung aking mga paa ng mga batong maliliit na matu matulis po siya at nagdudugo na po yung ma mga paa ko. But I really thank, I really prayed to God na sabi ko, Lord, sustain me. Whenever, uh, wherever na isend mo ako, Painoon, I am willing to go para sa iyo. So yan po, mga kapatid, sa ating pag Being a uh, highly successful Christian, maging willing po tayo. Be united. Ano bang pwedeng maging part mo? Maging part mo sa, sa kingdom ng atin pong Panginoon. Okay. Uh, wag po kayong gumamit po ng mga simbolo para hindi po tayo maano po ng atin pong lolo. 
Kaya ingat lang po, ingat lang po sa salita para hindi po tayo maano. Kaya yun po, uh, dinala po ako ng Panginoon doon sa lugar na yun. So I am willing to go dahil doon po ako dinala ng Diyos. At doon po ako na-mold ng Panginoon sa kanya pong uh, nakita ko po yung kadakilaan ng Diyos sa akin pong buhay sa lugar po na yun. Talagang hindi po, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Kabila po ng mga tao po doon ay napakasimple lamang ng buhay. At uh, doon po ako umiyak kasi nandun po na yung pong mga members po na, na kung saan po ay talagang mga ifugaos po sila. At um, doon po na talagang ang kanila pong mga pananim ay hindi na po nila binababa kasi kukunin lang po sa kanila, halimbawa po yung uh, suha, kukunin sa kanila ng piso, tapos makikita mo sa tindahan, sa mga stores, nasa sampung piso. So sabi nila, it's better na lang daw na uh, tag dyan, masisira na lang doon sa puno kasi ibibenta nilang ganun ang price. Kaya nakaka, nakaiyak po yung kanila pong sitwasyon. But I was really touched by the Lord na mag, maglingkod doon sa lugar na yon Kaya I really thank God. Kaya sabi nga po doon na be Uh, be united. Kung tayo po ay gusto po na maging successful Christian, we must be united mga kapatid. Kasi pag magkakaisa po tayo, mananagumpay po tayo. So yan po yung atin pong the seven, the seven habits of uh, highly successful Christian. Ngayon po, punta tayo dahil pataas-taas na po tayo eh. So ito pong isi-share ko po ngayong gabi is about a recipe for Christian growth. Ano bang recipe sa Christian growth natin? Ano ba tong recipe? Hello, Agustina. Good evening. Hello po. Magandang gabi po sa inyo. So, ano bang recipe for Christian growth? Kaya nga po, di po ba pag nagluto tayo, may mga recipe po tayo. Lalo na po yung mga cook dyan, nandun po na alam ko po na may iba't iba po kayong recipe na talagang wow, sarap ng inyo pong mga niluluto po. Kaya nakakabusog kahit sa paningin na bubusog tayo. So mayroon pong mga recipe po for Christian growth. Ano kaya tong recipe na to sa atin pong Christian growth? So kung atin pong babasahin sa Philippians chapter 3. So let us uh, read Philippians chapter 3. Okay, ito po. So Philippians chapter 3. Verse 1 to 16 po. So, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon, hindi ka hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na dahil ito naman ay para malayo, malayo kayo sa kapahamakan. Verse 2, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama, sila'y mga taong nanghihiwa ng kanilang katawan. So, verse verse, uh, verse 3. So, tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli tayo ang mga sumasamba sa Diyos sa pamagitan na kanyang spirito ang ipinagmamalakin natin ay ang ating buhay kay Kristo. Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya. Verse 4. Ang totoo ako ay may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung inisip ni naman na siya ay may katuwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako, verse 5, kaya uh, ako'y tinuli ng ikawalong araw mula ng ako'y isinilang. Ako'y isang tunay na Israelita buhat sa angka ni Benjamin at katutubong Hebrew. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang pariseyo. Verse 6, dahil sa pagsugid, kung pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia kaya't kung sa pagiging matuwid, ayon sa kautusan, wala ring maisusumbat sa akin. Verse 8, uh, verse, uh, verse 7, ngunit dahil kay Kristo. Yeah. Good evening po sa inyong lahat. Yeah. So, verse 8. Verse 7, ngunit, hello, solo mama, good evening po. Thank you so much po. Alam ko po na uh, tayo po ipagpalpalain ni Lord ngayon pong gabi sa ating pong topic is uh, a recipe for Christian growth. Then verse 8 po sa Philippians chapter 3, ito yung pinaka-text po natin. 
Uot itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ito po si Paul. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay ko walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Wow, ang ganda po ng kanyang verse. At lubusang makasama niya ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan kundi sa pananalig kay Kristo ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos. Ang pagiging matuwid daw niya ngayon buhat sa Panginoon. Sa pamagitan ng pananampalataya. Verse 10, ang tanging hangarin, hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. So wala po siyang ibang hangarin kundi lubusang makilala si Yesu Kristo. Maranasan ang kanyang kapangyarihan, sabi ni Paul. Maranasan kanyang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Verse 11, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na is kong makamtan. Verse 14, so nagpapatuloy nga ako patungo sa Hangganan upang makamtan ang gantimpala ng kata, ka, ka, pagkatawag sa akin ng Diyos pamagitan ni Kristo Jesus na buhay na hahantong sa langit. Verse 15, sabi dito, ang dapat, uh, ganyan ang dapat maging kaisipan nating, ang, nating mga matatag na sa pananampalataya kung hindi ganito ang iyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Verse 16, ang mahalaga ay pagpatuloy natin ang atin pong natutunan. Wow! So, nagpakaganda po ng uh, si Paul po ay siya po yung mag-ano mag, po sa atin ngayon. Paano tayo magkaroon ng recipe for Christian growth? Wow! Ang ganda po ng atin pong mga topic. So, mayroon po dito isang story po na si, uh, isang preacher po siya, si Charles uh, Simeon. Nasabi po niya, kapag tinitingnan po niya ang portrait po ni Henry Mart Martin, the, uh, yung isang missionary, so sabi nga po doon na kapag tinitingnan po niya ang picture, ni a portrait ni, ni Henry Martin, so siya po ay merong nagri-ring sa kanya pong heart na sinasabi po, don't trifle, don't trifle. So the reason the minister felt this way ay nandun po para, uh, nandun po na maintindihan po niya. So si Martin po, nag-graduate po siya ng honors from Cambridge and had a prospect of, prospect of a brilliant academic career si si Mar, si, Mar, si Martin. So but he chose to serve the Lord in India itong si Martin. So he was almost 25 years of age when he arrived there and at the age of 31 he died. So in uh, yet in this in those 6 years he translated the New Testament into three languages. Wow. The New Testament into three languages. Biro nyo po yan na talagang wow. Uh, tatlong languages. Alam niyo po ba nung ako'y nasa Buskalan, meron po akong uh, na-meet na po ng mga, na mga Bible translator ng Butbut -but Tribe, Butbut -but Bible. Hello, Pelcor. Good evening. So ito po ay talagang naroon po na ang hirap pala. So sila po yung mga Cebuano pero nandun po sila sa Butbut -but Tribe para pag-aralan po yung salita. So mahirap po yun. How much more? Ito po si Martin na ta talaga naman tatlo pong lingwahe ang kanya pong uh, ang kanya pong uh, sinulat yung pong sa New Testament. So, nandun po na uh, only eternity will reveal how much his work meant to each missionaries, to other missionaries on, and how many souls were saved because of it. So, dahil po sa pamagitan po na kanya pong mga sinulat po na New Testament sa iba't ibang lingwahe, ay marami po ang na marami po ang na ligtas sa atin pong Panginoon. So we have to thank God for the Bible Bible translator na talagang uh, talagang translate nila yung Bible para maintindihan po natin lalo. So si, si Martin, so Henry Martin like the Apostle Paul had profound sense of the sacredness of time. So nandun po na talagang hindi niya sinasayang po yung kanyang time. So nandun po na talagang uh, talaga namang uh, nandun po ang kanya pong uh, ang kanya pong heart po na maglingkod sa atin pong Panginoon. 
So, nandun po yung kanyang greatness of His obligation para sa ating pong Panginoon. Dapat bilang Kristiyano tayo po ay, uh, nandun po yung, ah, hello Mama Jean Vlog, good evening po. So, dapat mga, tayo mga Kristiyano po ay nandun po yung ating pong obligation po toward Christ. Ano bang obligation natin? Kaya it's part of our Christian growth, yung itong ating pong obligation sa Panginoon. So, it is said that Martin's picture still hangs in a hole where students go to pray and that penetrating gaze still seems to say, don't trifle, don't trifle. So, ganun pa rin ang nakikita ng mga tao doon sa kanya pong portrait. Mga kapatid, si Paul po was no trifler. Indeed, in this very passage po nating binasa, and sabi ni Paul, he speaks of following up after dito sa chapter 3 verse 13 and pressing on chapter 3 verse 14 and Christianity is, uh, nandun po, uh, hindi, hindi po siya itong uh, maging spectator lang po tayo. Spectator. Doon po sa ating pong uh, kabilang na bilang Kristiyano. So, nandun po na, hindi lamang po tayo maging spectator po na we just uh, sit in the, in the stands and then tayo po ipapapalakpak na nandun po na talaga pinapalakpakan natin yung mga tao, yung mga heroes of faith na nasa arena. So sabi nga po dito na ta, dapat po na uh, ito po yung uh, uh, ito po yung magbigay po sa atin that we must be a par participator hindi po spectator lamang sa Christian life kundi po magparticipate po tayo. Kaya po hindi tayo lalago kapag wala po tayong participation sa gawain po ng ating Panginoon. So si Paul challenged ng Philippians to come down from the grandstand and get in the race. Sabi niya, baba kayo. Para kasi, parang atleta po kasi ang, ang ating spiritual life ay para po tayong mga atleta na sumali po sa, sa game. Kaya sabi ni Paul, bumaba na kayo dyan. Huwag lang kayo maging spectator. Bumaba na kayo. Makiparticipate na kayo. Sabi niya, bumaba na kayo dyan sa grandstand. And sumali na kayo dito sa race, sabi ni Paul. So some of them, of course, nandun po na talagang uh, ginawa nila yung best po nila at uh, sila po ang, ang tinatawag po na perfect. Sila po yung tinatawag na mature. Ang perfect po ay hindi ibig sabihin na hindi ka na magkasala. So sila po yung tinatawag po na mature uh, at nandun po na talagang they don't have the same, uh, nandun po na hindi po sila nagda-doubt, kundi po sila po very, very mature sa kanila pong Christian life. Kaya yung pong mga nakipag-participate ay mature na po sila sa kanila pong Christian life. Kaya kapatid, sabi nga po dito, isa ito sa mga uh, pag-aaralan po natin ang uh, recipe for Christian growth. So, sabi dito, the church ay marami po na ang mga prayer meetings po natin, mga Bible readings po natin, yung personal evangelism natin ay... Uh, hindi na po gaano nagpa-participate ang mga Kristiyano. Kaya sabi ni Paul that pressing on, ibig sabihin po magpatuloy po tayo. Huwag po tayong titigil. Kung minsan po kasi dahil siguro nagsawa na tayo, so titigil na tayo. Pero sabi ni Paul, be on, sabi niya, bumaba na kayo sa grandstand and then get in the race. So tayo po ay nasa race na po ngayon. Kung tayo po ay tumanggap sa Panginoon and then that's the start ng atin pong race sa pagiging Kristiyano. Kaya uh, kung titingnan po natin na kailangan po natin po na mag-grow spiritually. Pero ano bang mga gagawin po natin? Ano tong mga recipe na ito? So kung titingnan po natin ang, ang life ni, ni Samson na kung saan po ay uh, uh, who judged Israel for 20 years but preferred the embrace of harlot and finished blind and bound. Dahil po si, si Samson po ay hindi po siya nag-focus. Siya po ay uh, uh, nandun po na siya yung nagpadala sa kanya, pong, uh, sa kanya pong pita ng laman. At nandun po na siya po ay naging blind. Naging blind at siya po ay na, na siya po ay nagapos sa kasalanan. So think of Jonah. Si Jonah po ay isang reluctant na prophet. Nandun po na talaga nga, ay talaga naman, pa, laging ayaw sumunod ni, ni Jonah sa, sa utos ng ating Panginoon. Kaya siya po'y masyadong reluctant na, na prophet. At nandun din po si Ananias and Sapphira who lied to God because of their greed. Kaya ito yung mga Christian. Hello, Kati. Good evening po. So yun po si Ananias at saka si Sapphira ay nandun po sila po dahil po sa kalang greed. Ay nandun po mga kapatid ay... Uh, talagang napaano po sila, napa, 
na sila po ay napat, napatigil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nandun po na who lied to, to, to God, who lied to the Holy Spirit because of the greed. Kaya kung minsan po kailangan nating bantayan yung atin pong mga spiritual life kasi andyan lang yan yan. Katulad ni, kwa, ni Ananias Safera, sila po ay nag sa Holy Spirit. Si Jonah naging reluctant. Si, si Samson ay na, nabihag po na isang babae. So nandun po na, mga kapatid, sabi nga po ni Paul na reaching forth, pressing on. So are you growing as believer? Are you maturing the things of God? Tayo po ba'y nag-grow as believer? Tayo po ang makakatsagot po niyan kung nag-grow po tayo as believer. So si Paul po ay nag-set before us here a recipe for Christian growth. Si Paul po ay nag, uh, nagbibigay sa atin ng recipe para po tayo magiging uh, matibay na kristyano, tayo po ay lumago na kristyano. So in any recipe, there are ingredients. Amen. Sa bawat recipe po natin, hello Panlasang Pinoy, good evening po sa inyo. So sa bawat recipe po natin, mayroon po siyang ingredients. Alam nga naman po, wala, di po ba? Hindi masarap kung walang ingredients, di po ba yung niluluto natin? So sa sibuyas pa lang at bawang talaga naman, talagang maaamoy mo na kung gaano kasarap po ang 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 niluluto kaya sa sa bawat recipe mayroong ingredients at nandun po na talaga ito yung nagpapasarap eh so nandun po na uh, if you want to grow spiritually una po nating gagawin para po tayo maggrow spiritually kasi ito po yung a recipe recipe ng Christian growth una is guard your mind bantayan po natin yung atin pong mga kaisipan so sa letter ni Paul ay uh, marami po siyang in-illustrate. Hello, Ma'am Ellen. Good evening. Marami po siyang in-illustrate from the world to communicate truth about the Christian life. Di po ba si Paul mahilig eh na, 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 ng illustration? So una, the four, uh, four are prominent po. Una is the military. Doon sa Ephesians chapter 6, verse 11. Then uh, architecture sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Agriculture, sa Galatians chapter 6, verse 7, and athletics. In this paragraph, it is Paul, the athlete. So, doon po na, so marami po siyang uh, illustration po dito. So, si Paul po is picturing the runner pounding down the truck, straining every nerve and muscle heading for the goal. So, nandun po na, sino po, uh, alam ko po na kung ano po ang life ng isang marathoner na kapag uh, mag, uh, tumatakbo ka talaga naman nandun po na talagang nakakas, na, nakaka ano po siya talagang lahat ng ng mga nerve mo sa yung katawan ay nandun po na talagang uh, andun po yung pagpupush mo kahit po na nakaranas ka na ng pain talagang nandun you are, you are going to go for the goal kasi yun nga po na tayo po ay maging part sa race to have this Christian recipe for Christian Growth is guard your mind. So, sabi ni Paul that will these competitors succeed? So, the answer is much will depend on the frame of mind it, if he tells himself. So, nandun po, nasa bawat po na mga athletes po, nasa atin po yan, kung gusto po nating manalo, so you have to guard your mind. Nandun po na talagang uh, ma, 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 maitanim sa isip natin na maging sure tayo na tayo po'y mananalo. Ano mang mangyari, mananalo ako. ako ma, ano mang mangyayari, makukuha ko ang price. At na po na, uh, kailangan po nating maging, maging uh, positive ang ating mind. Guard our, we have to guard our mind para po hindi po tayo defeated. So mga kapatid, the same too in the spiritual race. Tayo po'y nasa spiritual race. Here much depends on our frame of mind. So nandun po na, nanonotice niyo po ba ang attitude po ni, ni Paul? So absolutely honest, honesty. So not as though I had already attained, sabi ni Paul. So masyado po siyang honest po sa kanya pong kalagayan. Sabi na hindi ko po, hello Christina Vlog, good evening po. Sabi dito na, sabi ni Paul na not as though I had already attained. So, yan po absolutely honesty ni Paul. Sa uh, honesty ni Paul, sa kanya pong sarili na kung saan po ay talagang ginamit po siya ng Panginoon at hindi po siya nagpapabaya. So, yan. Good evening po, Christina Vlog. Hello. 
So yan po, si Paul po ay masyado siyang honest sa kanya pong sarili. Sabi niya, as though I had already attained, not as though as I had already attained. So si Paul po, mga kapatid, ay uh, if we review ang kanya pong past na life, so he could think of the souls he had led to the Lord. So alam po niya, marami po siyang nadala sa Panginoon. So the churches he had established, ang daming churches. Na, Hello, Seidel. Good evening, Seidel Loft. Good evening po. So sabi ni Paul na marami po siyang naitanim po na mga churches sa chapter 1 verse 1. So the cities he had re re reached with the gospel yet in spite of all na kanya pong ginawa had not attained. Biro niyo po yan sa dami na pong simbahan na napatayo ni Paul, sa dami na pong mga, mga Christiano, mga souls na nadala niya. Sinabi pa rin ni Paul na not as though I had already attained. Sabi niya, hindi ko pa narating ang, ang finishing line ng kanyang paglilingkod. Tayo po kaya, kumusta nang dating na po ba natin? Ilan po bang kaluluwa na ang atin pong nadala sa Panginoon? Ilan na po bang church ang atin pong na, na, na ipatayo? So wala po tayo sa kalingkingan ni Paul. Pero sinabi pa rin ni Paul, had not attained. Sabi niya, hindi ko pa narating. Hindi ko pa nakamtan. So there was a time when Paul... Uh, thought that he had attained, for he judged himself to be blameless, but not hear him as not as though I had already attained. Sabi na, hindi ko pa narating, hindi ko pa nakamta ng mga bagay-bagay. So sinless perfection was not the experience of Paul, this side of story. So indeed, he says that, brethren, I count not myself to have apprehended. Si Paul po, ang goal po niya was perfection, complete Conformity sa atin pong Panginoon. Conformity to Christ. Chapter 3, verse 11. But he had not attained it. Biro niyo po yung kanya pong desire. Kaya nga po, ito ibibigay ni Paul sa atin. Ano ba itong recipe of Christian growth? Ang sabi niya, guard your mind. Kaya sinabi ni Paul, ay kumisan po nagmamalaki po tayo, di po ba? Ay, nandun na talaga naman. Pag nakita po natin high yung ating spirit, talagang masasabi natin, oy banal na ako. No. Si Paul, sinabi niya dito, sabi niya, ang kanyang goal was perfection, complete conformity sa Panginoon. Pero sinabi niya, but he had not attained it. Hindi pa po niya nakamtan. Amen. Kumusta tayo kapatid? Nakamtan na po ba natin ang, ang perfection, ang complete conformity kay Christ? Eh, hindi pa nga po, hindi natin nagawa eh. Wala tayo sa kalingkingan ni Paul. Si Paul, naka, nakapag-usher na ng maraming souls sa Panginoon. At nandun po na maging po uh, si Paul ay nag, uh, nandun po na talagang maraming churches ang kanya pong nagawa, ang kanya pong na-establish sa iba't ibang lugar. Pero sinabi pa rin niya, hindi pa niya na-attained ang conformity, ang, ang, ang perfection sa pagiging Kristiyano. So sabi nga po dito, ang dual, uh, dual use of the word na perfect doon sa chapter 3 verse 12 and chapter 3 verse 15. I, uh, si Paul has not arrived yet at perfection. Hindi pa po niya narating ang perfection ni po, si Paul. At sabi nga po dito na uh, hindi pa niya narating ang perfection but he is, he is perfect. Ibig sabihin po kasi ng perfect is mature. Kaya tingnan po natin sarili natin ngayon, mature na po ba tayo? So na narating na po ba natin ang perfection? So but he even though na hindi pa niya narating ang perfection, but he is perfect. Or siya po'y mature. Kaya nga po gusto ng Panginoon tayo mag-mature. And one mark of this maturity is the knowledge of that he is not perfect. Hindi pa tayo perfect. Kaya wag po tayong tumingin mga kapatid sa ating mga kapatiran kahit po sa atin pong mga, mga superior. Kasi wala pa tayo sa perfection that even Paul na sabi niya, hindi pa niya na-attained. Kaya patuloy po, kung atin pong susundan itong recipe of Christian growth, siguro masasabi natin, atin pong ma-evaluate yung sarili po natin. So guard your mind, ang first. Kaya bantayan po natin yung ating mind. So the mature Christian honestly evaluates himself and strives to do better. So na po, bilang mature na Christian, maging honest po tayo na evaluate natin yung sarili natin. 
nung binasa ko nga po ito nung pinag-aralan ko to sabi ko Lord hindi pa pala ako hindi pa pala, wala pa ako sa perfection hindi pa pala ako masyadong mature sa iyo kasi marami pang dapat po na baguhin po sa akin so the mature Christian honestly evaluates himself and strives to do better so nandun po dapat po we are striving to do better for the Lord ano bang pwede pa nating magawa sa atin pong Panginoon. Hindi lamang po tayo spectator sa ating kinalalagyan ng mga simbahan, kundi po participator po tayo dapat. Amen. So sa Bible po ay kadalasan, we are warned against the fo- a false estimate of our spiritual condition. Kung minsan po akala po natin spiritual na tayo eh. Pero hindi eh. Pag, pa ta- pag tayo po sinala ng salita ng Lord, hindi pa tayo, hindi pa po tayo uh, mature sa atin pong spiritual na buhay. So do you recall what the reason Lord Jesus says to the church sa Sardis po? Sabi niya, Thou hast, name that thou, uh, thou hast a name that thou livest and art dead. So mayroon silang pangalan? Magaling. Maganda ang kalapong pangalan. Pero ang church po ng Sardis is dead. So nandun po na, Nandun po na tayo po ay uh, minsan ganyan po na kung saan po makikita natin na uh, nandun po na ah, very alive, very alive po ang, ang simbahan, nandun na talaga naman, mayaman ang simbahan. But kung, ati, kung tayo po isasala ng Panginoon, yun palang church natin hindi pasado. Sa so, Revelation chapter 3 verse 1 po yan. So, sabi dito that they had a reputation but no reality. Kung minsan po ay iniingatan natin po yung reputation natin. Hindi po ba may mga ginagawa tayo na ingatan yung reputation po natin? But no reality. Yan po ba? Tayo po ba yan? Ay yan po ba tayo? Ganyan po ba tayo? So na iniingatan natin yung reputation natin pero walang realidad yung salita ng Panginoon sa atin. So the church at Laodicea naman po boasted that it was rich ang church ng Laodicea. When in God's sight, it was rich, rich, and miserable, poor, and blind, and naked. Sabi doon sa Revelation chapter 3, verse 17, na ang church daw ng Laodicea ay mayaman. Ngunit sila po, when it comes to the, the sight ni Lord, sa paningin ng Panginoon, so ang church ng Laodicea ay miserable daw po, sabi. Hello, Eva Vlog. Good evening po. So, ang church ng Laodicea, even though na sila po'y rich, pero miserable, sila po ay poor, sila po ay blind and naked. Kasi nandun po na talagang makikita mo na sila'y nagbo-boast sa kanila pong pagiging mayaman, pero sa mata ng Diyos, sila po'y miserable. So, yan po. Even si Samson thought that he still had his old power. Akala po niya na mayroon pa po siyang power but in reality it had departed from him doon sa Judges chapter 16 verse 20 na akala ni Samson mayroon pa siyang kapangyarihan. Pero yung pala wala na sa kanya yung kapangyarihan po niya dahil po gumawa nga po siya ng kasalanan sa harapan ng atin pong Panginoon. Kaya si Samson but in reality it had departed from him yung kanya pong power. So a sanctified dissatisfaction is the first essential to progress in the Christian life. So marami pong mga believers po are self-satisfied. Yung pang okay na, okay na ako dito eh. Okay na ako maging Sunday goer. So do you know why? Bakit po ba na uh, self-satisfied ang mga Kristiyano? Because they compare their running. Nandun po ba nagko-compare tayo? Di po ba? Nandun na eh. Mas magaling ako dyan sa Kristiyano na yan. So they compare their running with the other believers. So with the other Christians, usually those who are not making much progress and nandun po na yun pong hindi gaano pong nakikipag-cooperate or nakipag-participate sa church. So doon natin po kinukumpare yung sarili po natin. At kaya nasasabi natin, self-satisfied po tayo. Pero kung titingnan po natin, mga kapatid, have you compared yourself sa atin pong Panginoon? Mahilig po tayong mag-compare sa ating pong kapwa. Nasabihin natin na mas magaling ako dyan eh. Ay mas banal ako dyan. Pero have you compared yourself to the Lord? Wala tayo sa kalingkingan kapatid. Kaya sabi ni Paul, hindi pa niya narating. 
Then doon sa, sa ano po ni Paul, earnest activity, sasabi that uh, for, for a while, on the one side of the coin of perfection, were inscribed the words not attained, sabi ni Paul. So on that other side were penned these words, I follow up after, sabi ni Paul. Hindi pa niya na abot, pero sabi niya sa isang, isang side, I follow after, chapter 3, verse 12. So sabi mga kapatid, the fact that Paul knew that he was not perfect, hindi po siya perfect, and that he would never be perfect this side of glory. So nandun po, hindi pa rin po siya, even though na naalam ni Paul na hindi pa po siya perfect, pero hindi po siya tumigil sa kanyang pagiging pag-strive po niya doon sa perfection. Sabi niya, I follow after. I, I press toward the mark. Patuloy ko, uh, uh, magpatuloy ako. Again, it's the picture of the athlete pounding down the truck, straining very nerve and muscle heading for the goal. Ito po yung sinabi ni Paul na hindi ko pa narating, but I press on toward the mark. I follow after heading for the goal. Na magpatuloy na para ma-reach ko yung goal. So si Paul is seek, uh, seeking to lay hold on that for which Christ has laid uh, laid hold on him. So si Paul, so when did Christ laid hold of Paul on Damascus, the road of Damascus? So why did Christ lay hold of Paul? What end did the Lord have in view? So in general, po, God's general purpose po kay Paul is to make Paul like his son. Na ma, makatulad si Paul, nakatulad ng Kanya na bilang anak po ng Panginoon. So do you realize that that why God saved you? Bakit po ba tayo sinaved ng Panginoon? Alam niyo po ba bakit ka sinaved ni Lord? Dahil po sa, because God wants to make you like Christ. Dahil gusto po natin na ng Panginoong Jesus na maging katulad tayo ng atin pong Panginoon. Romans chapter 8 verse 29 po yan. Kaya, yan po ang perfection. Gusto ng Panginoon na yung wangis ng Panginoon ay makreate po sa atin. Kaya nga si Nave ka ni Lord kasi na makonform tayo kay Kristo. Na yung pong character ni Christ ay makikita po sa atin. So are you like the Lord Jesus? Sa, sa inyo pong uh, evaluation po sa sarili niyo. May kalin to, um, nandun po ba na are you like the Lord Jesus when it comes po sa atin pong mga attitude, sa atin pong mga ways ng atin pong life. So in your sa atin pong temp, sa atin pong atin pong pag, yung ating temper po natin. In your speech, tayo po ba katulad ng Panginoon? The way you speak, ito po ba ay nagbigay ng uh, blessing sa mga tao? In your conduct, tayo po ba ay katulad ng Panginoon sa atin pong pagkikilos, pagkilos, di po ba? So there was also God's special purpose. Do you recall what the Lord told Ananias for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles. So tayo po, kaya tinawag ka ng Diyos kasi gusto niyang Panginoon, pinili ka niya as a chosen vessel ng ating Panginoon, sisidlan ng ating buhay na Diyos. Yan po isa po sa uh, purpose ng Panginoon, bakit ka niya tinawag. So sa Acts chapter 9, verse 15, so do you see Paul? Makita po natin si Paul ngayon, he's not only striving for perfection, but he is striving for, for a life in which the purposes of God is fully realized. So, you know, strive lang, nag-strive si Paul na nandun po na talagang tuloy lang po siya. Hindi siya tumigal sa paglilingkod sa Panginoon. Hello po, simple. Oh, yeah. Opo, yan. So, yun po, hindi siya tumigil sa paglilingkod uh, pag, uh, sa Panginoon kasi striving sa striving si Paul, Paul siya po'y nagpatuloy na mag-strive po para ma-reach po niya kanyang goal sa pagkatawag po niya, pagkatawag sa kanya. So, mga kapatid, the Lord has laid hold on you for a purpose. Do you know what it is? Are you following after sa atin, sa purpose ng Panginoon? So, nandun po na, minsan po sa life journey po natin, and we will stand before the Lord at nandun po, wala po tayong wala po tayong ipagmalaki sa Panginoon. Wala po tayong masasabi sa Lord na, ito Lord, may na-accomplish ako. So, sa, sa ating redemption. And confess that you hid your talent. 
hindi natin ginagamit yung talent natin sa Panginoon, that your task was left un- unfinished. So, na po, kaya nga po na gaw- gamitin natin yung talent natin sa Panginoon kasi someday, tatayo tayo sa Panginoon eh, sasabihin ni Lord sa'yo, anong ginawa mo sa gift mo sa, na binigay ko sa'yo? Anong ginawa mo sa talent na binigay ko sa'yo? So, ngayon po, pag tumarap tayo sa Panginoon, ano nga itong masis- ano po ang ating masasabi sa Kanya? Lord, hindi ko nagamit eh. Tinago ko lang Panginoon. So, yan po mga kapatid. Sabi nga po dito na you have to Oh, yung po bang gamitin ang talent mo. Be a vessel, a chosen vessel ng atin pong Panginoon para gamitin po tayo lalo ng Diyos. Kaya sa maliit po ng mga bagay po na binigay ni Lord sa atin ng mga talents. So, yan po. Ano po bang mga talents po na mayroon po kayo na pwede niyong magamit sa expansion ng kingdom ng Panginoon. Baka bayro pong gusto pong sumagot uh, or mag-share po na paano ka nagpagamit, paano ka naging a vessel, a chosen vessel ng ating pong Panginoon na magamit niya sa kanya pong ubasan. Yun pong mga talents po natin, hindi po yan para sa ating sarili. So binigay ni Lord yan para magamit po sa kanya pong kingdom. Kaya nga po gagamitin tayo ng Diyos eh. Kasi sabi ni Paul na Uh, we are a chosen vessel ng Panginoon. Pinili ka niya kasi kasangkapanan ka ng Panginoon, ng kanyang kapangyarihan, na tayo po ay dadalhin natin ang kanyang dakilang pangalan before the Gentiles, doon po sa mga taong hindi pa nakakilala sa kanya. Kaya po, ano po ang inyo pong mga talents na pwede nyo po? Okay, singing. Maganda po yan, singing. So kung singing po ay nandun na, sabihin niyo po sa inyo pong ano na mag-involve ka doon sa music ministry ng inyong pong simbahan. At sabihin niyo po na ito, gusto ko po na magpagamit sa Panginoon. So sa last days na po na ito, wala na po tayong time. So anong gagawin mo sa talent niyo po? Ibabaon na lang po ba natin yung talent po natin? Gamitin natin ito sa Panginoon. Kahit sa, sa pag-awit po natin. Yan. Intercession, yes, maganda po yan. Yan ang pinaka maganda po na bigay na gift ni Lord sa atin, yung pag-intercede. Ang ganda po yan kasi talagang pinili ka ng Panginoon bilang sisidlan niya para ipanalangin ang ating bansa, ang atin pong, ang atin pong mga, mga, yung atin pong mga government official, uh, officials po natin na tal- talagang kailangan na po nila ng panalangin po natin. Kaya yan po, ano pa ba? ang mga talents na mayroon po kayo para magamit po natin sa atin pong Panginoon. So kay kay Ma'am Arlene singing, kay Ma'am Pres- Precious uh, Princess Precious Pearl ay uh, intercession. Ano naman po sa inyo? Yeah. Sa akin din po ay singing. Kuminsan po ay nando na marami pong mga talents na binigyan ni Lord sa akin pero Nandun po na ang pinaka-passion ko po talaga ay yung kumanta sa Panginoon. Lalo na po, uh, lalo na po pag, uh, halimbawa po may mga crusade na yun, ino-offer ko po yung sarili ko na uh, maging part doon sa crusade para kumanta lang, magbahagi po ng salita ni Lord through sa songs. Yan. Kaya po, ano po bang mga talents na mayroon po kayo? Kasi isa po yan sa mga... Uh, kung paano po tayo magkaroon po ng, uh, isa po yan sa recipe po natin for Christian growth. Yung ibigay po natin, ibigay natin sa Panginoon ang atin pong mga talents. Amen. So yan po, sabi ni Paul. So may purpose si Lord. Ang purpose ni Lord ay nandun po na tayo po'y magiging chosen vessel ng atin pong Panginoon. So pangalawang recipe po, I give your best. So yung una po ay sabi nga po dito sa una ay uh, guard your mind. The second thing sa atin pong uh, recipe for Christian growth is give your best. Naibigay na po ba natin yung best natin sa Panginoon? So remember po, sabi nga po noon niya, uh, now remember Paul pens these words with a figure of the Greek runner very much in mind. So he pictures himself as one who is 
giving of his best, doing his utmost, making every effort, striving to perfection. Wow, ang ganda ng ginawa ni Paul, di po ba? Na kung saan po ay talagang nandun na siya po isang runner at uh, nandun po binigyan niyang best po niya, yung utmost po niya na mag magawa po niya, making every effort, striving for perfection. Dapat ganun po tayo, give your best. Gusto ko Panginoon na ma- na ma-embrace ang iyong pong character. Gusto ko Lord na maging Christ-like character na mayroon ako ma- ma- ma-create sa akin ng Christ-like character. Ito po yung y- ito po yung sinabi ni Paul na give your best kasi si Paul talaga naman binigay po niya yung best po niya, yung utmost niya and effort striving for perfection. Dapat po ito yung ibigay natin yung effort natin striving for perfection. So as far as Paul was concerned, it was not uh, uh, let go, kundi let God. Dapat po hindi, po, hindi naman po yan na let go po natin, kundi let God do something sa buhay po natin. So ito po ay giving your best will, ang ibig sabihin po nito, for, will mean for us devotion of heart. Una po, in uh, giving our best to the Lord is devotion of our heart. Kumusta ang devotion po ng puso po natin, mga kapatid? So, devotion of heart, mga kapatid, can you picture the athlete with his eye one and only one ad- objective? Di po ba sa isa pong atleta ay nandun na po, focus lang po siya sa isang objective to press toward the goal for the prize. So, nung ako po naging marathon runner po nung ta- ng college, Andun po na wala po kong iba po na nasa aking paningin kundi po yung, yung finishing line. Gusto kong makuha yung, yung, uh, yung price ng aking pagtakbo. Gusto kong makuha yon So give your best. So para po makuha natin yung best natin ay magkaroon tayo ng devotion of heart. So nandun po mga kapatid na bilang atleta mayroon kang isang objective. Go for the goal. Go for the goal. Go for the price. Yan po. Kaya nga po ang ating po mga atleta po ng Pilipinas ay ini-encourage po na pagpunta nyo doon sa labanan, go for the goal. Amen. So, ganun din po sa Panginoon. So, para po mag- magbigay natin yung best natin sa Panginoon, devotion, kailangan natin ng devotion of heart. So, nothing is permitted to divide kay Paul his aim or to distract his attention. So, wala pong ibang baka distract sa attention ni Paul. Is this not what Paul is getting at when he says, one thing I do sa chapter 3 verse 13? Nandun po na wala pong pwedeng mag-distract kay Paul. Talaga naman, wow, napaka-focus. Hindi po pwedeng ma-divide ang kanya pong aim at hindi po ma-distract ang kanya pong attention dahil po mayroon siyang isa pong focus, go for the goal for the prize. So marami po mga Kristiyano are too involved sa lahat po ng bagay. Maraming bagay nag-involve po tayo when the secret of progress is to concentrate on one thing. Mag-concentrate lamang po tayo ng isa. Ang dami po kasi nating ginagawa, alam ka dito, para na po tayong bola na dinidribble po kasi ang dami pong ginagawa. Pero isa lang po na para magkaroon po tayo ng uh, isa po ito sa recipe ng ating Christian growth is you have to give your best sa Panginoon and then Ngayon po na mag-concentrate tayo sa isang bagay lang, ang paglingkod, paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, sa buhay ni Paul ay mayroon lamang po siyang nakakoncentrate lamang po siya sa isang bagay. So sabi nga po, marami po tayong uh, sa daily routine natin, the trials, the sufferings ng buhay po natin, all must be used to achieve Christ-likeness. Nasa sinabi ni Paul, one thing I do, even though na si Paul ay ang dami po niyang naranasan po, na mga tortures sa kanya, nakulong po siya, marami, uh, nagkasakit po siya, pero hindi po pa rin na sa sidetrack ang pinaka-goal ni Paul. Sabi nga po ni Paul na nakakonsentrate siya sa isang bagay. Kaya mga kapatid, anuman ang mga trials ng life po natin, anuman ang mga sufferings po natin, all must be used to achieve the Christ-likeness. Gagamitin ito ng Panginoon para makantan po natin ang Christ-likeness ng atin pong Panginoon. Kaya, mga kapatid, nandun po, sabi nga po ni Paul, na mayroon lamang po siyang isa 
na kanya pong focus. One thing, sabi niya, yung paglingkuran ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po ba'y nadidistract sa atin pong mga, ng atin po bang pamilya, ng atin, ng atin pong tahanan, ng atin po bang atin pong trabaho, ng atin po bang business, ta, ng atin po bang mga anak, or we, we are so crowded into your, your life that this one thing has been crowded out. Ibig sabihin po yung one thing to serve God, na crowded na siya, hindi na siya pwedeng, nandun po na talagang gustong gusto niyang pumasok, pero hindi na eh, kasi maraming, maraming laman yung heart natin, kaya dapat i-let go natin po yung mga laman sa heart natin, and then, let God papasukin natin si Lord sa buhay natin. Yan po yung one thing na sinasabi ni Paul na kung saan po makoncentrate natin ang atin pong attention sa atin pong Panginoon. So hindi ko po ibig sabihin po na sinasabi na huwag na tayong mag-work. Hindi po. May mga time po tayo to work and we have also time na kung saan po ay mapaglingkuran natin ang Panginoon. So ga- nandun po na talagang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng devotion of heart. Yung buhos na buhos na wala pong, walang karibal ang Panginoon sa atin. Kundi siya lamang po. One thing. One thing, sabi ni Paul. Then, dun sa pagbigay natin ng best natin sa Panginoon, direction of mind. Dapat po magkaroon tayo ng direction of mind. Can you imagine po what happened, what would happen on the track if the runners started looking behind them? Di po ba? May mga pangyayari, pangyayari po bilang marathoner po noon. So ako po ay nadidistract kapag nakita ko na pag gumanon po ako, pag lumingon ako doon sa likod, nakikita ko na napalapit na yung aking kalaban kaya nadidistract na po ako. Kaya sabi nga po dito na ang mga runners daw hindi dapat daw tumingin sa likod. So we are runners ng ating ng ating spiritual na buhay. So huwag tayong tumingin sa likod kasi marami po diyang mga temptations, marami pong hadlang dyan. Kaya hindi tayo makafocus sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, ang mga atleta is not concerned about the distance behind them. It's the distance in front that matters. Amen. So hindi po yung na, na atin pong naiwanan po na di distansya na, kundi bilang atleta, ang pinaka-importante sa kanila yung distance doon, doon po sa front na nandun po yung price. Yun po ang pinaka-importante. Kaya nga po, looking unto Jesus kasi andyan eh, sa harap natin, yung atin pong goal. Kasi pag tumingin tayo sa likod, so sigurado po na tayo po'y mas tumble, tayo po'y madapa. Kaya sabi ni Paul na tayo po ay mag-concentrate Atin po nga sabi niya na concerned tayo dapat doon sa distance in front na mayroon po tayo. Sa in front natin, si Kristo ay nariyan sa harap. Yan po tayo na dapat na focus. So he must not be affected by the opponents who are behind. Bilang atleta po, hindi ka affected ng mga opponents na nandun sa likod mo. He must forget about the mistake that he has made at the last bend. So na po na, ang pinaka-concern po natin, huwag nating tingnan yung ating mga kalaban, mga opponents behind us. Ang very important po is to look forward what is, a, what is ahead of us. And that is the salvation of the Lord. So sabi nga po dito na, sa so, bilang atleta, he must forget about everything and anything that would impede him from reaching the mark. So ano man po yung mga hadlang natin para tayo, hindi natin ma-reach po yung mark na yon. So forgetting those things which are behind. Kalimutan na po natin ang mga bagay which are behind us. Kaya kapatid, sabi nga po dito na we have to forget What is behind us? So, is that how you handle your past sins? Kapag tinatang, uh, uh, tinitingnan pa rin natin yung nasa likod po natin, sunod doon na nakikita natin ulit yung atin po mga kasalanan, yung ating mga problema, yung atin po mga grievance, grievances, and then yung atin po mga grudges ng buhay po natin. Do you not want to forget them? Nandun po kalimutan natin to. 
Hindi yan makakatulong sa growth po natin bilang Kristiyano kapag lagi po nating iniisip po yung mga grudges po natin, yung ating mga problema, yung ating po mga mistakes, yung ating po mga past sins, ay nandyan po. Huwag natin po itong alalahanin. Forget it. Nandun po, kalimutan na po natin. So mga kapatid, as long as those things had been made right with God and right with your fellow believer, forget them and press on with a determination that each new day we will find you more like Christ. Ang pinaka-importante po nito is pang araw-araw, sabi dito, na maging katulad tayo ng atin pong Panginoon. Kasi pag lagi pa rin po natin kinikip po yung mga grievances po natin, yung atin pong mga, <coughs> yung atin pong mga problema, yung ating mga grudges, talagang hindi tayo makakaahon eh, talagang hadlang yan eh. Kaya sabi ni Paul, let go na natin yan. Let go na natin. And let God come in sa buhay po natin. Magkaroon po tayo ng, ng determination, determination that, that each new day, tayo po'y maging katulad ng atin pong Panginoon. Amen. So, next is determination of soul. So, sa pag- pagbigay natin sa best po natin sa Panginoon, so yung determination po ng atin pong soul, gaano ka kadeterminado? Sabi po ni Paul sa chapter 3 verse 14 ng Philippians, Reaching forth, I press, sabi niya. So, yan po ay nagdadala po isang idea of intense endeavor. Meron po siyang talagang yun pong intense na pakiramdam. So sabi nga po dito na uh, katulad po na isa pong uh, isang hunter na kung saan po ay meron po talaga siyang na meron po talaga siyang pinupursu po niya kung alin diyan yung kanyang tatamaan. So dapat ganun po tayo reaching forth, I press on toward the upward call of God. Determination ng soul natin. So mga kapatid, the same zeal that Paul employed when persecuting the church. So he displayed in, uh, he displayed in serving Christ. So makikita po natin, isa pong wonderful na nangyari sa life ni Paul, na siya po ay dating persecutor, pero ngayon po siya po ay, siya po ay isa pong nagbabahagi ng salita ng Panginoon because sa kanya pong determination sa kanyang spiritual life. So yan po, determination of soul. Then, ang, pang, ang letter D is discipline of life. So you see, it's not enough to run hard. Di po, hindi enough na tayo po tumatakbo na talagang matindi ang pagtakbo po natin. And win the race, the runner must also obey the rules. So hindi lamang po tayo tatakbo. So may rules po yan. If you are a marathoner, uh, runner, nandun po may rules po yan na susundin. So bilang bilang uh, maibigay natin yung best natin sa Panginoon bilang recipe ng Christian growth. So discipline of life, mayroon kang disiplina sa sarili. You must obey the rules. Paaalisin ka pag hindi ka nag-obey ng rules doon sa pag, pagiging atleta. So do you see what Paul says sa chapter 3 verse 16? We secure our word. Word is canon. So the canon of the scriptures from this Greek word is rule. Rule. So ang rule po natin, the rule of truth, the word of God is to be our basis in all matters pertaining to faith and practice. Di po ba? Wala, may, wala naman ibang rule eh, kundi po ang salita ng Panginoon. At yun ang susundin po natin. Kasi yan po yung, uh, ito po yung mag, uh, mag-guide po sa atin na para po na pertaining sa atin pong faith at sa atin pong practice. So, now in the Greek games, the judges were very strict. Di po ba? Kapag uh, nandun ka, napaka-strict po ng mga judges. So, any in, fri- in, in uh, nandun po, any po na rules, ay uh, kapag hindi mo nagawa ito, ma-disqualified ka sa pagiging atleta. Kaya po, susundin mo yung rules. So, do you remember that uh, sabi nga po ni Paul that he did not lose his citizenship but he did lose his privilege to participate and win a prize. Halimbawa po na uh, yun po sa pagiging Kristiyano hindi po mawawala po sa atin ang uh, ang uh, ito pong uh, citizenship po natin sa heaven. But we can be we lose our privilege to participate and 
participate po sa kingdom ni Lord and win a prize. Kung misa hindi na natin nagagawa o nakakamtan yung prize kasi na doon po hindi natin nasunod yung rules ng atin pong Panginoon. So, do you remember what Paul says to Timothy, to Timothy? Sabi na, if a man also strives for masteries, if he competes in athletics, so he is not crowned except he strives lawfully unless kum he completes according to the rules. So, na doon po, kapag nakompleto lamang po natin yung rules, doon po natin makakamtan po yung price na sinasabi po ni Paul. So, mga kapatid, sabi nga po dito, Is our life disciplined? Ang ating life po ba ay disiplinado sa harapan ng Panginoon? Is it governed by the spiritual rules ng ating pong Panginoon? Laid down in the Word of God. So dapat, hello, Glary. Good evening po. So yun po, dapat po maging disiplinado po tayo. If you want magkaroon po ng, uh, ng uh, Christian growth po, ang ating pong mga spiritual recipe. Ayan po. Hello, Glary. Good evening po. Good morning kung yan po ay araw po dyan sa inyo. So yun po na uh, ito po yung sinasabi. Yes, thank you po to God be the glory. So yun po na ang discipline of life, kailangan po natin to be uh, magkaroon po tayo ng Christian growth. Ang recipe po na ito is disiplinahin po natin sarili natin. So what is... Uh, what is very important to us, so ang ating life po ba'y disiplinado? Ito po ba'y governed? Governed ng spiritual rules ng ating pong Panginoon? Governed po ba tayo ng salita ni Lord? Kung minsan po hindi natin nasusunod eh, sabi nila, kristyano lang daw po tayo sa nguso, hindi sa puso. Ang gusto ni Paul ay makita sa atin, sa puso po natin, ang pagiging kristyano. Kaya, ang recipe po na ito ay isang mahalaga po You need to discipline your life. Ang atin po bang life ay disiplinado? Is it governed by the rules, the spiritual rules na walang iba po sa salita ng Panginoon? Do you want to give your best for God? Gusto po ba natin maibigay yung best natin sa Panginoon? Have your devotion of heart, meron ka bang devotion of heart, uh, na, meron ka bang uh, direction ng atin pong mind? So mga kapatid, yan po ang uh, ang yung sinasabi po na give your best sa atin pong Panginoon. One of the recipe ng Christian growth. And another thing ng recipe of Christian growth is gain your prize. Wow, ito yung gusto ko. Kailangan natin mag-gain natin yung prize natin. Kaya po tayo uh, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon because we want the prize. Hello, Abin Daniel Channel. Good evening. So gain your prize. A recipe for Christian growth is number three is gain your prize. So do you see how Paul puts it? I press, or as another translation po, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Wow. So ang pinaka prize po natin ay nandun po makapiling natin ang Panginoon. Makarating tayo sa heaven. Kaya sabi ni Paul, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me. Heavenward. We are called by God heavenward. Sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, yan po yung prize po natin. Yan po yung atin pong hinihintay na makamtan po natin. Sa so bilang recipe po ng Christian growth, gain your prize. So, Nakakatuwa po, di po ba, napaka-incredible ang sound ng uh, gain your prize. So that a reward, a prize is actually given to those who strive for perfection. Amen. So yan po ay bibigay sa mga tao po na nag strive for perfection. Ang prize na yan, naghihintay sa atin. So kaya wag po tayong tumigil na idisiplina yung ating sarili po sa pamagitan po ng mga rules Spiritual rules po ng Biblia. Kasi yun po, mayroon tayong matatanggap. Gain your prize. Sabi nga po dito ni Paul na, Heavenward. Call me heavenward. Tagalangit po tayo. Pero makukuha lamang po yan sa mga tao po na nag-strive for perfection sa atin pong paglilingkod. So sabi nga po dito, writing to the Corinthians, familiar as they were with the Corinthian games, So Paul reminded them, 
Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So lahat po tayo ay nasa race. Lahat po tayo tumatakbo to gain the prize, to win the prize, but only one receiveth the prize. 1 Corinthians chapter 9, verse 4. Isa lamang po ang mananalo, di po ba? So dapat po lahat po tayo, ito yung atin pong, ating desire, Lord, tatakbo ako, Panginoon, sa aking Christian life, that I may gain the prize heavenward. Heavenward ang calling ng Panginoon sa atin. Amen? So si Paul, so the individual responsibility, every man out to get the prize for himself. Lahat po tayo, wala tayong iba pong tinitingnan, kundi makuha po yun. Yung desire natin makuha ang, isang, ang prize. So lahat po yan, lahat tayo nakatingin doon sa prize. So Paul does not pose here, sabi niya, to say what the prize is, but we know from other scriptures what he would have in mind. So sabi nga po dito, my prize ang Panginoon, kaya nga po, Patuloy tayong maglingkod sa Lord kasi may price po tayo. Gusto niyo po ba ng price? Ang gusto lang natin, di po ba yung price dito sa ano sa sa world? Pero mayroon po tayong price na naghihintay. At yun po ay ibibigay ng Panginoon to those who strive for perfection. Ano kaya itong mga price na ito na ibibigay ng Panginoon? Ano kaya yung price na ito? So there is the soul winner's crown. Mayroon pong mga soul winner's crown. Lahat po tayo soul winner because we are part of the, uh, pong, uh, kasama po tayo sa great commission ng ating pong Panginoon. So we, we are all soul winners. So there is the soul winner's crown. So 1 Thessalonians chapter 2, verse 19, there is the crown of life. So makukuha kaya po natin dito ang crown of life. So, 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. There is a crown of life. Mayroon pong crown of life, kapatid. Kung hindi ka man nakatanggap ng crown po dito, ay naroon po na makakatanggap ka if you strive for perfection. Sabi ni Lord, tatanggapin mo ang crown of life. Then, the second winner's crown, soul winner's crown is James chapter 1, verse 12. There is the crown of righteousness. Mayroon pong kuruna ng pagiging righteous before God. That is a soul winner's crown. 2 Timothy chapter 4, verse 8, There is the crown of glory. Wow! Gusto ko yan. Naalala ko po nung napag-aralan po na, namin po yung uh, crowns about sa crowns. The crowns ng ibibigay ni Lord. Sabi po ng isa pong leader, sabi niya, kahit isa lang, Okay na sa akin kahit isang 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 corona. Pero sabi nga po ni Paul, na pwede nating i-strive ito, pwede po nating i-desire ito itong itong mga crowns ni Lord na inilaan niya sa atin. So there is the crown of glory doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 8 and 1 Peter chapter 5 verse 4. And another is the incorruptible crown. Wow, incorruptible crown. Ang galing. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. So did you know that the crown of Queen Elizabeth po, the second, Queen Elizabeth II has 2,783 diamonds and crown po ni Queen Elizabeth II. 2,783 diamonds ang mayroon po ang kanyang crown. Then 277 pearls. Yan po. Then 18 sapphires. Biro pa yung mga bato na yan, tapos lima pong rubies, all prices, priceless, gems. But in coming day, many will wear crown of greater value. So yun po, ang crown po ni Queen Elizabeth. At nandun po na talagang alam po natin na yun po ay crown lamang dito sa world. How much more ta yung crown na inilaan ng Panginoon sa bawat sa atin? So mga kapatid, ang price day is coming. The price day of God is coming. So are tayo po ba nag-looking forward for this price day? Natatayo tayong lahat at nandun po bibigyan tayo ni Lord, puputungan tayo ng Diyos ng mga corona. Will you stand before the Lord on that day as one who has lived with eternity's values in view? 
na nandun po na tayo po ba'y mag-stand sa arap ng Lord na sasabi, oh Lord, gusto ko na, Panginoon, salamat, sa, kukuranahan mo na ako, di po ba nakaka-excite? Yan po ang, ang sinabi po, gain your prize. So as one who has striven for, for perfection, ay nandun po, you will gain the prize. You were the race, you were in the race, but you fell behind. So Christian, ma, ay Christian po ay nandun po na kapag nag-fail man tayo, tatayo po tayo, don't make yourself na ibabagsak ng kaaway. Tumayo po tayo to gain the prize. Ano mang mangyari. Amen? So wag po tayong patalo sa kaaway dahil andyan lang po siya para i-destroy po tayo para hindi po tayo makapagpatuloy, para hindi po natin matanggap yung uh, mga crowns na inilaan ng Panginoon, yung, yung price na inilaan ng Diyos sa atin. Mga kapatid, one day, bawat sa sa atin will stand before the Lord in the judgment. At nandun po, the Greek word for judgment seat is bema. The very same word used to describe the place where the Olympic judges gave out the prizes. Nandun po na, para po bang ang Bema Judgment po ay yung pong bibigyan na ng mga prize ang mga tutuong Krisyano. So, on that prize giving day, will you hear the masters, ang ating master sabi niya, well done, good and faithful servant. So, I press toward the mark, sabi ni Paul. Yan po. So, sa pag-gain the prize ay magkakaroon po tayo. It, it stimulates initiative. Di po ba kapag alam po natin may price, nag stimulate po yan ng initiatives atin. So the, the fact that there is a crown up there should stimulate us to persevere down here. Di po ba? Dapat ito yung nag-stimulate sa atin. Dahil meron pong crown up there, so may stimulate po tayo to persevere dito po sa ating kinalalagyan, down here, dito sa earth. So a recipe for spiritual growth, So, nandun po na uh, makikita po natin ng atin pong price ay ipagkakalob ng Diyos. So, mayroon po isang story po dito. Isang wealthy American na siya po yung son of the wealthy American na nag-graduate po from the uh, Yale U University and decided to go out to China as a missionary for the Lord. Isang anak po ng mayaman. So nag-decide po siya to go out para po mag-serve kay Lord sa China as a missionary. So ang kanya pong pangalan si William Borden. So many of his friends ay sabi nga po na napaka, napaka foolish niya na i-give up ang kanyang kayamanan of this world's goods, i-give up na and his future to go to China. Anong mapapala niya doon sa misyon ng China. Yun ang sabi ng kanya pong makaibigan. So, but William Burden loved the Lord Jesus. Mahal na mahal po niyang Panginoon. And nandun po na naramdaman niya na mas, uh, mas mahigit pa ang paglilingkod sa Panginoon kaysa doon sa kayamanan na kanya pong mamanahin. So after only a short time on the mission field, so and before he eh, even reach China, before po niya na-reach ang China, William Burden contracted a fatal disease and siya po'y namatay. So he had given up everything to follow the Savior, pero hindi pa niya narating ang China. Pero nandun po, namatay na po siya. So he had given up everything, binigay po niya, give up niya lahat ng kanyang kayamanan, kanyang mana. And his bed, sa kanya pong bedside, ang kanya pong mga friends found a note na sinasabi po doon, doon po sa kanya pong himlayan. On that note were these words, no reserve, no retreat, and no regrets. Mga kapatid, when you come to the end of life's journey, will you be able to say that no reserve, no retreat, and no regrets? Hello, simplicity of life. So saan, ito po ba yung masasabi po natin? Lord, wala akong reservation. Maglilin ko na ako sa'yo. Amen? So nandun po na, para sa akin po bilang missionary, wala man akong nakamtan ng mga bagay sa mundo. Pero nandun po, hindi po ako nag-regret na naging missionary ako. 
At wala akong reservation sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ako nag-retreat. For 25 years nang ako ng mission, hindi ako nag-retreat sa Panginoon. Kahit po mahirap mag-mission, mahirap po humawak ng tao, pero hindi ako nag-retreat. Andun yung pain. Nasasaktan ka minsan. Pero andun po yung joy to serve God. Walang reservation. Iniwanan ko family ko. So alam niyo po ba kung ilang halos wala akong time sa kanila. Uuwi lang ako. Five days, ganyan. Then, balik ulit sa misyon. Ganun lang yung life ko. Or minsan, makauwi lamang ako ng uh, three times a year sa family. And then, ilang days lang yun. Sa three days lang, balik ulit sa misyon. So, yan po ay, wala akong reservation. Even though na namimiss ko yung family ko, pero wala akong magawa. I was called by God for a mission. Hindi ako nag, hindi ako nag-retreat. Hello, cooking, the shocking. Hello, good evening. So, I'd never retreat in serving the Lord until now. Thank God. Pre-reserve ako ng Panginoon. And I strive. I press on toward the mark of the upward call of God. At hindi ako nag-regret na ako naging missionary. So, ang pangarap ko po noon ay maging katulad ng aking ama, isang architect. Pero hindi po yun pinahantulutan ng Lord. Ako po isang naging missionary, tinawag ng Panginoon to be a missionary. At yan mga kapatid, when you come to the end of life's journey, will you be able to say, no reserve, no regret, no retreat? sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, any question po about sa ating pong recipe for the Christian growth? Ano kayo yung mga recipe na yon? So, balikan po natin ang recipe ng ating Christian growth is guard your mind. Yan po ang first, guard your mind. Then, after na mag-guard po natin yung mind po natin, give your best to the Lord. Ibigay natin yung best natin sa Panginoon. And then, The last is, gain your prize. Wow! Yan po yung recipe for Christian growth. Guard your mind, give your best, and gain your prize. Gusto ko yan, Mag- mag-gain ko yung prize ko sa upward goal of God. Amen. So any question po? Baka mayroon po kayong mga question po about sa recipe for Christian growth. Kaya tandaan po natin, guard your mind, give your best, and gain your prize. The 3G. Ngayon po may, may ano na po, 5G ang uh, gadget. Pero tayo po sa atin pong Christian growth is the 3G. Give your best, guard your mind, and gain your prize. Any question po sa ating pong topic tonight? Baka meron po kayong question, mga kapatid. Malaya po kayong makapagtanong about our topic. Amen. Sino po dyan ang mag-question? Or baka meron po kayong madadag, maidagdagdag po sa ating pong topic tonight? Amen? Hindi ko po alam kung ilan na pong crown na mayroon po ako. But I press on toward the mark. I must gain the price sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po, any question about our topic tonight? Or mayroon po kayong madagdag? So, gusto po ba nating magkaroon ng spiritual growth? Christian growth, don't forget the 3G. Guard your mind. Give your best and gain the prize. Yan po, lagi niyo pong tandaan yan. At yan po ang makapagbigay sa atin po ng encouragement. To grow in Christ, what does it mean to grow in Christ? Sa so, pag-grow sa Panginoon ay yun po yung ano, yung yung 
yung character ni Lord ay ma-create po sa atin dapat. So, so what does it mean to grow in Christ? So it means to increase your knowledge. Increase natin yung knowledge natin sa Panginoon and become more constant in your love for Him and your obedience. So kapag po tayo po ay gusto po natin na mag-grow sa Panginoon, so we must increase our knowledge. Kaya ito yung ginagawa po natin, we are increasing our knowledge sa atin pong Panginoon. So nag-increase po yung ating knowledge the more na tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon, nag-increase po yung knowledge po natin. And uh, yung ating love sa Panginoon, the more na magiging uh, yung po bang mahal na mahal mo ang Panginoon, the more mo siyang mamahalin. At sa pamagitan ng pagmamahal po na yun, na-obey mo ang Panginoon, nag-obey ka sa Lord. Ta, yan po ang what does it mean to grow in Christ. Kaya kapatid, you have to be filled with the knowledge of God's Word. So hindi po ibig sabihin na wala na tayong time post for our family kasi mag-aaral na tayong salita. No, but we need to feed our soul, our mind with the Word of God. Kaya yan kapatid. So patuloy po natin na uh, magkaroon tayo ng more pa, more pa na knowledge about kay Lord. More pa na in po bang, sa pamagitan kasi na nag-grow tayo sa knowledge natin kay Lord, the more na natin siyang makilala at the more po natin mamahalin po ang atin pong Panginoon. Kaya kailangan po natin that we must grow in Christ. Grow in Christ, mga kapatid. Yan. Kaya Any question pa po? Salamat po, Ma'am Princess Precious Pearl, for the question. So, yan. So, anong gagawin po natin para tayo mag-grow sa atin pong atin pong Panginoon, mag-grow bilang Kristiyano? So, go to God in prayer daily. So, huwag po natin kalimutan po ang na palagi pong manalangin kasi si Jesus, even Jesus, ay lagi po siyang nananalangin. So go to God in prayer. If you remain in me, sabi niya sa John chapter 15, verse 7, that if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you will and it will be given to you. So nandun po na through prayer, mag-grow tayo sa Panginoon. Go to God in prayer. Lagi po tayong humingi sa Panginoon. Lagi po tayong manalangin sa Diyos. Then, Read God's Word daily. So basahin natin ang salita ni Lord. Hindi ibig sabihin po na hindi na tayo titigil, kundi po, halim po, pagbangon natin, magbasa tayo ng Word ni Lord, magmeditate tayo ng Word ni Lord, and then bago po tayo matulog, magmeditate ulit, magmeditate ulit ng Word ni Lord. So nandun po na talagang makikita po natin that we need na magbasa po ng salita ng Lord daily. So sabi nga po doon sa Acts 17 verse 11, uh, Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. So then po na, for they received the message and then with a great eagerness and examined the scriptures every day. Pero niyo po yan, inaral nila ang salita ng Panginoon. Hello, Uptown. God is good evening. So yun po, inaral nila po ang salita po ng Panginoon. And begin with the Gospel of John. John. Pag nagbasa ka po ng salita ng Lord, so mag-umpisa po kayo sa Gospel of John. Sabi doon sa John 14 verse 21, Begin with the God, uh, obey God moment by moment. Whoever has my commandments, I have my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father. I too will love you. Him and show myself to Him. So, yan po, begin with the Gospel of John. Then, witness for Christ by your life and words. Yan po ang maganda. Mag-witness ka sa pamagitan po ng iyo pong life at ng iyo pong words, ng iyo pong pananalita. Mag-witness ka anyone, sabi nga po doon sa 
Matthew 4.19, that anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom. So kung atin pong pinapractice ang, ang uh, salita ni Lord na, na ipamuhay po natin, so ikaw po ay nag-witness through your life and through your words sa atin pong Panginoon. So this is, sabi doon sa John 15, 8, This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. How can you show that you are God's disciples? Natural sa pumagitan ng bunga ng Spiritu Santo na nasa atin. So nandun po na, showing yourselves to be the disciples of Jesus. Then, so you trust God for every detail of your life. It trust natin bawat detalye ng buhay po natin. Sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on him for he cares for you. Kaya po trust God for every detail ng life po natin. It trust natin sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, mahalaga po ito na mag-trust po tayo every day sa atin pong Panginoon. Then Trust the Holy Spirit to direct you and empower your daily life and witness. So we have to trust the Holy Spirit to empower us para ma-empower po tayo sa ating daily life at magiging witness po tayo. Sabi doon sa Galatians chapter 5, verse 16 to 17, ang sinabi po dito, So I say, I live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature... Desires what is contrary to the spirit and the spirit what is contrary to the sinful nature. So they, they are in conflict with each other so that you do not do what you want. Yeah, so kita po natin, trust the Holy Spirit to direct you and empower your daily life. Kasi nandun po na, uh, minsan po yung ating old nature ay nananagana pa rin sa atin kung minsan bumabangon pa rin. Eh. So kaya nga po, we need to trust the Holy Spirit na ma-empower yung ating daily life, maging witness po tayo, na makitaan po tayo ng character ni Kristo. Yan. So, but you shall, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, yan po sinasabi. If you are filled with the power of God, so we will be a witness. Hindi lamang po sa Jerusalem, kundi po sa Judea, sa Samaria. Ang ibig sabihin po ng Jerusalem is your family, and then your neighbors, Judea and Samaria, yun pong, uh, uh, yun pong nasa malaya na, and then at the ends of the earth, at the ends of the earth, ay maging witness ang ating buhay. Amen? So yan po mga kapatid. Yan po ang paano po tayo. What does it mean to grow in Christ? Kung hindi po tayo magbabasa ng salita ni Lord, hindi natin na-feed ng atin pong mga spiritual life ng word ni Lord. So how can we sustain? How can we press on toward the mark of the upward call of God? Sabi ni Paul, nag-press on si Paul kasi nandun po na ang kanya pong Kanya pong kalakasan ay ang salita po ng Panginoon. Kaya nga sabi nga po na i-feed natin yung soul natin ng salita ni Lord. Para makita po na ang, ang likeness, Christ likeness, yun pong light ni Kristo ay makita sa ating buhay. Kaya doon sa recipe for Christian growth, and then po you have to guard your mind na hindi ka magda-doubt sa power ng Panginoon, you have to guard your mind. Kailangan po na natin suutan ng built, uh, ng, suutan po natin ng helmet of salvation ang ating pong ulo para yung lahat ng mga arrows ni Satan, it's the arrows of doubt, the arrows of unbelief, ay hindi po mag-penetrate sa ating pong mind. Guard your mind. At yung trust lamang natin sa Panginoon ang managana. Yan, kapatid. Then, yun po, uh, yun pong uh, give your best. The second thing is, give your best. 
bigay na natin. We are on the last days po. Alam po natin, ang sitwasyon po natin ngayon, parang hindi natin alam kung may future pa na naghihintay dito sa mundo. But sa Panginoon, may future po tayo. So na na, uh, you have to give your best na sa Panginoon. Isipin natin na, isipin po natin na ito na yung last, last days natin. So we have to give our best. Yung talent po natin na binigay ni Lord sa atin, gamitin na po natin for the expansion ng kingdom ng atin pong Panginoon. So whatever it is po na maliit man yan o marami ka mang talents, alam niyo po ba kapag marami, the more ka na uh, accountable dyan sa mga talents na binigay ni Lord. Kaya nga po na uh, palaguin ito eh. Kasi naalala niyo po yung the parable of the ten talents na yung lima ay pinalago po niya. So yung dalawa, binigyan ng dalawa, pinalago po niya. Tapos yung binigyan ng isa, dahil sa takot po niya, ay binaon po niya sa lupa, hindi niya ginamit. Kaya nga po, sinabihan siya ng Panginoon, nung dumating na yung judgment day, haharap na sila. Sa kalang master, sinabi ng Panginoon sa kanya, sabi na, hindi kita kilala. Pero sinabi po niya doon sa lima at saka sa dalawang may talent, sabi na, well done, good and faithful servant. Kung ilan man po ang talent na binigay ni Lord sa atin, gamitin po natin yan for the expansion of God's kingdom. So, hindi ko alam kung ilan pong talents mayroon po tayo. Pero gamitin po natin yan para sa Panginoon. Give your best. Give your best time sa Panginoon. Habang may panahon pa po tayo makapaglingkod kay Lord, give your best time kay Lord. Give your best na service sa Panginoon. Paglingkuran natin siya. Kasi wala lang time. So habang po na nandun po na mayroon pa tayong oras po na gawin po yan, gawin na po natin. Give your best na service kay Lord. Yan. Then, give. Gain the price. So dahil po nagling, we give our best to the Lord, yung ating service sa Panginoon, at lahat po ng atin pong pagpapagal ay hindi po yan nawawala ng kabuluhan sa atin pong Panginoon. Hindi po yan mawala ng kabuluhan. Alam niyo po ba, bawat ginawa natin sa Panginoon, nire-record po yan. Nire-record po yan. Tapos pagdating ng araw, mayroon pong mga prices ang Panginoon sa atin. Kaya wag po tayong manghinawang gawin ang nakakaplease sa Panginoon. Marami pong mga pwede nating gawin sa kingdom ni Lord. Magmission tayo. Tumulong tayo. So yan po, we are expanding. Yun pong sa gawain ng Panginoon. Then, gain your price. So after po yung mga pagpapagal po natin sa Panginoon, sa paglilingkod kay Lord, so we have this price na nakalaan po sa atin. Atin po itong i-claim ang price na ito. Kaya po na kahit ano pong hirap sa paglilingkod kay Lord, tuloy lang po tayo. Kasi mayroon pong price na nakalaan sa atin. Dapat ito po yung, uh, ito po yung nagbibigay po sa atin, mag-stimulate sa atin. Nakakatuwa, napaka-incredible ang mga prices na nakalaan po sa atin. So dapat nag-stimulate po yan. Yan po yung uh, talagang nagpapaandar sa atin na lalo pa po tayong maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. So, nandun po na mayroong crown up there and mag-stimulate po ito to persevere, mag-persevere tayo down here ay magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, kapatid, yan ang recipe of a spiritual growth. Kaya, di po ba? Ang ganda po. Mamemorize natin kaagad. The 3G. Give, guard your mind give your best, and then gain your prize. Uh, gusto ko na makamtan yung prize na inilaan ni Lord sa akin. Kaya yan kapatid na tuwang-tuwa po tayo, dapat ma-excite tayo na mayroon palang prize up there na inilaan ng Panginoon. Gusto ko Lord na pagdating mo Panginoon, nakatayo ako dyan sa harapan mo and then ipuputong ng Lord ang mga crowns na ito sa'yo. Kaya hindi ko po alam kung ilang crowns mayroon po ako sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ikaw, kapatid, dapat po i-desire natin ang mga crowns na ito. Someday, makakamtan po natin ito. 
hindi masasayang lahat po ng atin pong pagpapagal sa atin pong Panginoon. Amen? So, meron pa po ba na mag-question po patungkol sa topic po natin? So, yan po. Any question? Meron pa po ba? So, yan po. So, dapat po yung atin pong yung mga crowns na yun na mag-stimulate sa atin that someday, wow, Lord, ma-receive, ma-receive ko yan, Panginoon, yung prizes. Kaya si Paul po, alam ko po, si Paul, marami siyang crowns na nakalaan sa kanya. That someday, sa pagtayo niya sa harapan ni Lord, wow, here it comes. Sabi ni Lord, say, well done, good and faithful servant. Lahat po tayo servant ng Panginoon. At yun po, gawa tayo ng nakaka-please sa ating buhay na Diyos. Amen? So, wala na po ba? Baka mayroon pa po kayong mga maidadagdag po sa atin pong topic po but tungkol sa the recipe for Christian growth. Yung recipe na yan. Gawin po natin yan sa buhay po natin, mga recipe po sa life po natin. Gusto mong lumago? Kapatid, gawin mo ang recipe na yon. Guard your mind, give your best, and gain the price of the upward call of God. So, nandun po nakahintay na, nakalaan na po sa atin ang crown ng Panginoon. Di po ba, naka, ikaw ay uh, nakatayo na sa harapan ni Lord, and then nandyan si Lord, hawak na yung corona, and then sasabihin sa'yo, ipuputong ko ito sa'yo, ito, I will crown you. This kind of crown. Hindi ko alam kung ilang crown mayroon si Paul. Siguro patong-patong na yung crown niya. Pero sa atin po, tuloy lang po tayo that we can gain the price of the upward call of God. Amen? So yan po. So ang acronym po, ang acronym ng growth, bago, ko po, bago po ako magtapos, So, ang acronym po ng growth is go, G is go to God in prayer daily. John 15.7 Go to God in prayer. That is G, go to God in prayer. Then R, read the Bible daily. So, atin pong basahin ang salita ni Lord daily. Pag may time po tayo nandun na i-feed natin yung soul natin, read the Bible daily. That is R. Then, The O, ang O po ay obey God moment by moment. Wow! We must obey God moment by moment. I-obey natin ang Panginoon kahit po na nandun para ang hirap nun eh. Pero we have to obey God moment by moment. Lord, narito ako Panginoon, mag-obey ko sa'yo. John chapter 14 verse 21. Yan po yung sinabi sa John 14, 21. W is witness for Christ by your life. We must witness for Christ. Mag-witness po tayo. Witness for Christ by your life and your words. Sa pamagitan po ng ating pong buhay at sa pamagitan ng ating pananalita. We must witness for Christ. Wow. Da, yan po ang W. Witness for Christ by your life and your words. So Matthew chapter 4 verse 19 po yan, saka John 15, verse 8. So we must witness for Christ. Saan man tayo para roon, pupunta man tayo kung saan saan, so we have to witness para makapagdala po tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Then, T is trust God for every detail of your life. We must trust God sa bawat detalye ng buhay po natin. 1 Peter chapter 5, verse 7. Casting all your cares upon him for he careth for you so t is trust god for every detail sa life mo so na doon po i trust natin lahat ito lord bahala ipagkakatiwala ko na sa iyo panginoon ang buong buhay ko panginoon ipagkakatiwala ko sa iyo alam ko lord na hindi mo ako pababayaan so trust god for every detail ng life po natin then h is holy spirit So, Holy Spirit, allow Him to control and empower your life daily. 
So H4 is Holy Spirit. So the empowerment of God's Spirit So daily life po natin. It is only by the grace of God, the power, the grace of the Holy Spirit na maatin pong masunod ang rules ng atin pong Panginoon, spiritual rules ng Lord. So, nandun po, i-allow natin siya to control. I-control po tayo. Kasi pag atin pong flesh ang nag-control sa atin, magkakasala po tayo lagi. So, kaya nga po, i-allow natin siya. I-allow natin ang Banal na Spirito to empower us, empower our daily life. Siya po yung magbibigay sa atin ng kalakasan, panagumpayan, lahat po na nakalaan, nakaharang sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya, allow Him to control and empower your daily life. Galatians 5, 16-17. So, i-allow po natin ang banal na spirito na kumilos sa atin pong buhay. Kaya yan, kapatid, ang, ang acronym ng growth. Go to God in prayer. Huwag mong kaligtaan na manalangin sa Panginoon. Umagat gabi. Huwag tayo pong kalimot na makipag-commune sa Panginoon. Kasi sa pamagitan ng communication natin kay Lord, the more natin makilala o maramdaman, maranasan ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Then go read the Bible daily. And doon po na basahin po natin salita ng Lord. Kahit malang po one chapter a day sa, 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 sa umaga, then one chapter ulit. Sa gabi, wow, ang ganda po yan. May mga, may mga pwede po nating sundan po ng mga Bible reading. So, then po, we have to read the Bible daily sa life po natin. Feed. I-feed natin ang ating spirit para maging malusog po siya. Maging strong and courageous ang ating spirit. Read the Word of God. Huwag nating kaligtaan. So, magka, magka, kambal po yan, prayer and reading the Bible. So, wag po natin kaligtaan yan. Then, after po na tayo po nagbasa ng salita ng Lord, hindi na lang po na itakpan na lang po natin yung salita na natin pong nabasa, kundi po, you have to obey. Ano kaya dito ang instruction ni Lord? I need to obey. Anong sinasabi ni Lord dito sa, sa text na ito, dito sa chapter na ito? Anong instruction ng Panginoon? Then, you must obey the instruction of God, the spiritual rules ng ating buhay na Panginoon. Then, witness for Christ by your life. So kung hindi man po tayo uh, na, na, naaral po natin how to witness people, even sa buhay po natin, we can witness Christ sa pamagitan ng life natin. Na naroon po makakitaan tayo, sabihin ng ating mga kapitbahay, ng ating kapamilya, ano mayroon ka? Bakit ganyan ka? Bakit napaka napaka bait mong tao? Kasi makikita, witness for Christ by your life. Mag-witness po tayo para kay Kristo. Amen? Then, trust. Trust God for every detail ng life mo. So sa akin pong 25 years na pagmimisyon, I always trust God in every detail ng life ko sa misyon. Kaya hanggang ngayon po, salamat sa Panginoon, sa kanya pong biyaya, hindi niya ako iniwanan. Hindi niya ako pinabayaan. Lagi po siyang nandyan. Lagi po siyang nandyan para i-preserve ako. Because I trust God for every detail ng life ko. Na mayroon pong mga ups and downs sa aking pagmimisyon. Mayroon pong mga hirap mga sakripisyo sa pagmimisyon. But I trust God for every detail ng life ko. Kaya ganun din po sa inyo kapatid. I-trust po natin ang Panginoon. Ano man po kalagay ng buhay po natin, we must trust God sa buhay po natin. Then, Holy Spirit, allow the Holy Spirit to empower us, to control Ibig sabihin, control ka ng Banal Espiritu. Na kahit nandun yung galit, i-control ka ng Panginoon. Ops, 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 sandali lang. I-control ka ng Banal Espiritu. Iingatan ka niya para hindi ka magkasala. He will empower you sa lahat ng temptasyon, sa lahat ng kasalanan. At sa iyong buhay, pang-araw-araw, 
andun po yung control ng Banal na Espiritu. Kasi hindi natin maiwasan kung minsan sa sitwasyon po natin everyday, di po ba may mga challenges na ating hinaharap. But if we have the power of the Holy Spirit, He will control bawat sa atin. Yan. Kaya magandang gabi po sa bawat sa sa inyo at salamat po sa inyong pandinig na po ay uh, kayo po ay nabusog sa salita ng Panginoon sa ating pong topic uh, yun pong topic po natin na the recipe of Christian growth yan, salamat po uh, at magandang gabi po sa inyong lahat God bless po at paalam sa so, hanggang sa muli po nating pagkikita po muli sa ating pong pag-aaral muli ng salita ni Lord kaya salamat po, Good night po sa inyong lahat at ingatan kayo ng Panginoon dalangin ko na kayo po iingatan ng Lord sa inyo pong pamamahinga o sa inyo pong pagtatrabaho man ngayon. Kaya God bless sa bawat isa. Thank you po.